Perubahan kimia merentasi kala. Dalam video sebelum ini, kita sudah bincang sifat-sifat fizik uh, merentasi kala. Uh, jadi dalam video ini, kita akan bincang uh, perubahan kimia merentasi kala. Terdapat perubahan kimia yang beransur-ansur dari kiri ke kanan merentasi kala. Contohnya, ke asidan atau ke beisan oksida unsur berubah merentasi kala. Eh. Okay. Dan uh, yang kedua, ciri logam unsur juga berubah merentasi kala. Uh, contohnya, sebelah kiri adalah logam, sebelah kanan adalah bukan logam. Dan uh, di bahagian tengah-tengah itu, ada sebahagiannya adalah uh, separa logam. Eh. Okay. Ke elektron negatifan juga berubah dari kiri ke kanan. Di sebelah kiri, ke elektron negatifannya sangat rendah. Uh, dari sebelah kanan ke elektron negatifannya sangat tinggi ya. Ini adalah sifat-sifat uh, kimia yang berubah merentasi kala dari kiri ke kanan ya. Mari kita lihat uh, oksida asid, amfoteric dan base lah Iaitu perubahan ke asidan atau ke beisan ya, merentasi kala dari kiri ke kanan Oksida base ialah oksida logam ya, yang boleh bertindak balas dengan asid membentuk garam dan air jadi base ialah bahan kimia yang bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Jadi oksida yang bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air itu adalah oksida base. Oksida asid pula ialah oksida yang bukan logam yang boleh bertindak balas dengan alkali membentuk garam dan air. Jadi base bertindak balas dengan asid, asid bertindak balas dengan base menghasilkan garam dan air. Okay. Selain daripada oksida base dan oksida asid ini, terdapat juga sejenis oksida di mana dia boleh bertindak balas dengan asid dan alkali. Kedua-dua dia pun boleh bertindak. Eh. Yeah. Kalau dia berjumpa dengan asid, dia bertindak balas dengan asid. Kalau dia berjumpa dengan alkali, dia bertindak balas dengan alkali. Dan bagi kedua-dua ini pun, dia menghasilkan garam dan air sebagai hasil dia. Jenis oksida ini dinamakan sebagai oksida Amphoteric, uh, oksida amphoteric. Eh. Okay, ini adalah satu gambar raja yang menunjukkan jenis oksida bagi unsur-unsur di dalam jarum perkala. Eh. Di sebelah kiri ini warna biru. Eh. Yang warna biru ini adalah oksida base, yeah, oksida base. Eh. Termasuk unsur-unsur uh, peralihan sini. Eh. Yang berwarna hijau ini adalah amphoteric, yeah. dan yang warna merah ini adalah asid. Okay. Warna ini adalah asid Yang warna kuning ini dia tak membentuk oksida ya, Warna kuning ini dia tak membentuk oksida Maka dia uh, bukan oksida base Bukan oksida asid Bukan uh, amphoteric lah, eh. okay. Yang kita kata ini adalah oksida dia Bukan unsur eh. Unsur semua neutral eh. Unsur semua neutral Tapi oksida dia Apabila dia bergabung dengan oksigen Membentuk oksida Oksida dia boleh uh, Boleh jadi asid Amphoteric atau uh, base eh? okay. Di sebelah kiri kebanyakannya adalah base Di tengah-tengah sini ada sebahagiannya uh, bersifat amphoteric Dan di sebelah kanan uh, bersifat asid eh? oksida dia Jadi merentasi kala dia berubah daripada oksida base kepada amphoteric kepada asid lah, eh? Logam separa logam dan bukan logam eh? Apabila menentasi kala dari kiri ke kanan, unsur-unsur berubah daripada logam kepada bukan logam. Contohnya, yang warna hijau ini semua logam. Eh? Warna hijau semua logam. Warna kuning ini semua bukan logam. Ya, yeah. Yang warna biru ini separa logam. Ya, yeah. separa logam. Eh? Sifat dia, dia mempunyai sebahagian sifat bukan logam. Dia juga mempunyai sebahagian sifat logam. Eh? Jadi, dia adalah separa logam. Jadi, perubahan eh, dari kiri ke kanan adalah daripada logam kepada separa logam kepada bukan logam. Ya, dari kiri ke kanan Terdapat juga tujuh unsur dalam jadual perkala Digolongkan sebagai separa logam lah Yang ini ya. okay, Daripada boron uh, Silicon, germanium as, uh, Semua ni lah ya. okay. Unsur-unsur logam biasanya terletak di sebelah kiri uh, Manakala unsur bukan logam terletak di sebelah kanan Unsur separa logam biasanya terletak di antara logam dan bukan logam eh. Unsur-unsur separa logam itu Paling lazim digunakan dalam industri Uh, ialah silikon dan germanium yeah. uh, Separa logam ini Dia mempunyai satu sifat istimewa Dia boleh digunakan Dalam industri uh, Elektronik eh. Elektronik Contohnya uh, Dia boleh digunakan untuk membuat Diode, transistor Yang sangat berguna lah Dalam industri elektronik ini yeah. Ini adalah separa logam Ter Terutamanya silikon dan germanium eh. Silikon dan germanium ini uh, Digunakan untuk membuat Diode dan Transistor ya, Dan digunakan dalam industri elektronik lah, ya. 
bagi ke elektronegatifan pula ke elektronegatifan satu unsur ialah satu ukuran kebolehan atom unsur itu menarik elektron ke arahnya dalam suatu molekul keupayaan dia menarik elektron eh? okey dan dari kiri ke kanan keupayaan ini bertambah ya? unsur-unsur logam mempunyai ke elektron uh, ke elektronegatifan yang rendah manakala unsur-unsur bukan logam mempunyai ke elektronegatifan yang tinggi ha, itu sebab mengapa unsur logam ini dia selalu membentuk positif eh? ion positif eh? sebab dia mempunyai ke elektronegatifan yang rendah dia lebih cenderung melepaskan elektron eh? daripada menarik elektron eh? sebab ke elektronegatifan dia rendah bagi bukan logam pula dia lebih cenderung menarik elektron eh? dan membentuk ion negatif maka kita kata ke elektronegatifan dia tinggi ya eh? unsur logam mempunyai ke elektronegatifan yang rendah unsur bukan logam mempunyai ke elektronegatifan yang tinggi ya eh? ke elektronegatifan bagi suatu unsur semakin bertambah apabila merentasi suatu kala dari kiri ke kanan okey uh, ini kerana apa kerana dari kiri ke kanan bilangan proton bertambah Apabila bilangan proton bertambah di bilangan proton di nukleus, eh, bilangan proton di nukleus bertambah, maka charge positif di dalam nukleus itu bertambah. Okey, bilangan proton bertambah, charge positif semakin bertambah. Apabila charge positif dia semakin bertambah, maka kekuatan nukleus atom untuk menarik elektron turut bertambah. Ya, charge positif bertambah, maka dia mempunyai uh, daya tarikan ke atas elektron eh, yang lebih tinggi. Uh, dengan ini ke elektron negatifan uh, bagi unsur itu bertambah lah, eh? okay? Jadi dari kiri ke kanan charge positif di nukleus bertambah, maka keupayaan dia untuk menarik elektron membentuk ion negatif bertambah. Okay? Uh, ini adalah apa yang kita perlu tahu lah uh, bagi perubahan kimia meritasi kala, eh? iaitu uh, terdapat tiga perubahan ketara lah yang yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah Uh, perubahan keasidan dan kebeisan bagi oksida-oksida uh, unsur itu dari kiri ke kanan kiri biasanya oksida base eh. tengah-tengah uh, amphoteric dan uh, kanan adalah oksida asid okey yang kedua adalah sifat logam ya sifat logam eh. uh, sebelah sebelah kiri logam sebelah kanan bukan logam Tengah-tengah tu ada sebahagiannya adalah separa logam eh. dan akhir sekali ke elektronegatifan ya yeah. uh, di sebelah kiri ke elektronegatifan sangat rendah di sebelah kanan ke elektronegatifan sangat tinggi ya yeah. okey uh, itu adalah apa yang penting eh, bagi uh, kalah.